Na msasa tuelekee jijini Dar es Salaam ambapo waziri mkuu Kassim Majaliwa amefika nyumbani kwa wazazi na familia ya marhem Ephraim Samson Kibonde aliyekuwa mtangazaji wa Clouds Media Group maeneo ya Mbezi Beach jijini Dar es Salaam na kutoa salamu za harambi rambi kwa niaba ya Rais John Magufuli kutoka Dar es Salaam mwandishi wetu Michael Noel anatujuza zaidi Waziri mkuu Kassim Majaliwa akitoa salamu za lambi lambi kwa familia ya marehemu Kibonde amesema ilikuwa ngumu kuamini kifo cha mtangazaji huyo kwani ni siku chache zimepita tangu washiriki pamoja katika zoezi la kuuaga mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa kampuni hiyo ya Clouds Media Group Ruge Mutahaba Afanye kazi nzuri ya analizi na kuongoza shughuli za muziki ya mfiwa ndio wetu Ruge Mwanaenda mpaka Kagera mshiriki na mtu yote. Hatimaye tunapata taarifa hii nzito. Msiba huu kila aliyesikia alianza na swali kweli. Hata mimi nilipopata taarifa nilikuwa natoka baadaye kwa mkuu huko nilimuuliza ni kweli. Kusema kuna historia ya karibu ya mfululizo unaoonyesha kwamba kulikuwa na shida kubwa inayoweza kufikisha hapo. Baba wa marehemu Ephraim Kibonde mzee Samson Kibonde ameleza kuwa kilichosababisha kifo cha mwanae ni pamoja na tumbo kujagesi, pressure na uvimbe tumboni hali iliyomtokea akiwa wilayani Bukoba mkoa ni Kagera alikokwenda kushiriki mazishi aliyekuwa bosi wake Ruge Mutahaba kabla ya kufikishwa hospitali ya Bugando jijini Mwanza kwa matibabu kuna mmoja wetu anajua kesho yake hata mmoja ajui lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu ndiye ameshika uhai katika mikono yake ndio tunamtegemea. Alikuwa akiniambia sana kwamba kwenye maisha inabidi ufoka sana kwa sababu nafasi zinapokuja lazima ujue kucheza ipi ni ya kutumia ipi sio. Kwa sababu sio kila nafasi ambayo itakuletea faida mbele. Wafanyakazi wa Clouds Media Group wamemuelezea kwa namna tofauti marehemu Ephraim Kibonde wakifanya kazi pamoja wakati wa uhai wake. Alikuwa mwalimu, alikuwa ananifundisha jinsi ya kufanya kazi. Alikuwa ni mshauri. Kinachovutia kuhusu Kibonde e, yuko very spontaneous kwenye kujibu kwenye kauli. Ukisema neno pap na yeye ni mpeso kulipatia jibu pap na sisi binadamu huruka yetu ni kwamba ukimuona mtu kama hivi amesimama na fasha shughuli zake huna wasiwasi umeona eh hatuwezi kujua kinachoendelea mwilini lakini mzima ni tofauti na mtu kama Ruge ambaye alikuwa karibu miezi mingapi anaumwa tunasikia kwa hiyo kwa kibonde inakuwa ni shock kubwa aliongea naye alikuwa yuko katika hali nzuri tu lakini nasikia hali ilibadilika usiku uh, hali kawa mbaya mpaka kapoteza maisha yake Marehemu Ephraim Kibonde ameacha watoto watatu ambao wanaishi kwa babu yao baada ya kufiwa na mama yao mzazi mwaka uliopita. Mwili wa marehemu Ephraim Kibonde unatarajiwa kuzikwa Jumamosi hii katika eneo la makaburi ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Bwana ametoa na bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Amen. Michael Noeli, Star TV, Dar es Salaam. Bofia ya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa